Was sind Untergrundprozesse? Bei der Suche nach dem Higgs-Boson kann man das Higgs-Boson nicht direkt im Detektor messen, sondern wenn man das produziert, zerfällt es quasi sofort wieder. Und was man dann im Detektor misst, sind langlebige Zerfallsprodukte. Und um nun auf die Eigenschaften des Higgs-Bosons schließen zu können, muss man eben die Eigenschaften dieser gemessenen Teilchen nehmen und dann zurückrechnen auf die Eigenschaften des Higgs-Bosons. Das Problem bei der Sache ist, dass es durchaus auch viele andere Prozesse gibt von schon bekannten Teilchen, die dann im Detektor einfach die gleichen Teilchen hinterlassen. Das heißt, man kann eben, hat eben nicht dieses klare Signal von nur dem Higgs-Boson, sondern man hat noch viele weitere Prozesse. Und diese Prozesse nennen wir dann Untergrundprozesse, die eben das gleiche Bild grob liefern wie das, äh, das Signalprozess unserer Higgs-Boson. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Also in der Produktion des Higgs-Bosons haben wir erstmal zwei Gluonen und die produzieren dann hier ein Higgs-Boson und das zerfällt dann mehr oder weniger direkt wieder in ein B-Quark-Paar. Das ist eben dann unsere Signatur. Mehr oder weniger äh, würden wir die zwei B-Quarks im Detektor bestimmen. Allerdings gibt es eben noch sehr viele weitere Prozesse, die im Endzustand, die im Detektor eben auch aussehen wie zwei B-Quarks. Da ist eine Möglichkeit zum Beispiel hier einfach zwei Quarks aus den Protonen, die über den Klon dann direkt zwei B-Quarks produzieren. Das Problem jetzt bei diesem äh, Zerfallskanal ist, dass ähm, das, obwohl eben die meisten Higgs so zerfallen, sind hier unsere Untergrundprozesse viel, viel, viel größer. Das heißt, ähm, wenn wir von unserem Signal dann diesen Beitrag abziehen, bleibt äh, ein so großer Spielraum durch die Unsicherheit, dass es sehr schwer ist, das Higgs in diesem Kanal ähm, zu entdecken. Eine äh, Strategie, die uns da noch hilft, ist, ähm, wenn wir nur bestimmte Konfigurationen dieser Endteilchen anschauen, um diese Untergrundprozesse eben zu unterdrücken, sodass unser Signalprozess deutlicher sichtbar ist.